饭，没事吧？洗了很久了。这是什么？电视。回到这里，他们才发觉，走了许多的路，这条最初怎么样才可以以最快的速度了解你们现在这个世界？看电视。重要的路，就像胳膊上的牛痘，一旦烙印下来，就会成为生命里不可或缺的印记。这道印记，默默抵御着浮华和风雨，让他们成为。这是遥控器，不懂了吧？要不要我教你？少年的心，不需要。在漫长的时光里，行了，那你慢慢看啊，我出去一舍得给我打电话了，我还以为你小子重色轻友，乐不思蜀呢。别废话，听我说，你现在马上帮我去到阿曼的住处。你看他回去没有？如果没有回去的话，你马上帮我找其他朋友，打听一下他这几天的行踪。那你呢？还在打呢？对，我尽量把明天的机票回去，具体的事我回来再跟你说。好，明白。
，要不给你带一份。我不吃东西。啊？你们一组不吃东西的吗？不吃。这个呢，是我们人类用的钱币。如果你要是饿了的话，你可以拿这个去买点吃的，啊。其实我知道，你也挺聪明的，很多事情知道怎么处理了，对吧？你不是要去吃饭吗？那么多废话干嘛？想溜啊！情报，听得见吗？听得见，你说。我去过安曼家了，不过他还没回去。但你别担心，我再找他几个朋友问问。你没事吧？声音不对。我以前总觉得，人生这三件大事，早上吃什么？中午吃什么？晚上吃什么？活得更没劲了。可是现在觉得，活得太好了。好端端的说这些干嘛？别搞得跟得了绝症一样。我告诉你，有困难直接告诉我。不说，你还要赶飞机呢啊？好，那明天见。
考虑一天才能吃什么这样的人参大吃吗？天天吃这个也不行啊，对身体不好啊。我喜欢。想不通就别想，对自己好一点。你说什么？你那个朋友啊，不会回来了。你天天待在房间不出来，对身体不好。他应该很快就会回来了。怎么可能？不信吗？你们这些女孩子呀，就喜欢自己骗自己。这个男的也是，看上去浓眉大眼的，怎么老干这种事儿呀？老板，老板，昨天跟我来那个女的还在吧？在啊。行。你居然真的回来了？什么意思？你那个朋友，刚刚还说你会很快回来。没想到这么快。他说我很快就回来。是啊。欢迎收看旅游风景区天气预报。回来了。峨眉山晴转多云，零下二到七度；丽江阵雨，二十一到二十九度；腾冲晴，二十二到二十七度。西双版纳晴转多云，二十到二十九度；芒市阵雨，二十三到三十一度；都江堰晴，二到九度；安宁晴转多云
十九到二十七度，玉溪晴，十九到三十度，香格里拉晴，二十到三十度，宝宁晴，二十。嗯，天气还不错。你不是说你不吃东西的吗？我总得让人觉得我是个正常人吧。就你这还算正常人啊？哎，少扯话题啊，说正事儿。你知不知道我会回来？嗯。你知不知道我只要离开你，就会变得人不人鬼不鬼？嗯。还嗯？那你为什么不早点告诉我呢？有什么能比亲力亲为？来的更印象深刻呢。印象深刻，你知道这几天我是怎么过的吗？我东躲西藏的，生怕别人看到我这副鬼样子，把我当怪物给打死。你居然……如果我告诉你，你就会信吗？但至少得让我知道啊！这人最起码的质询权你总得给吧？你有什么资格跟我谈权利呢？